de ese rato que Dios está hablando en esta noche. Yo no sé cuántos, cuántos creen que Dios está hablando en esta noche, hace mucho rato. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios bendiga al pastor. Dios bendiga a la iglesia. Mi esposa no está porque tiene una salida, ella le escribió. Amén, gloria al Señor. Gloria al Santo de Israel, aleluya. El Señor está aquí en medio de nuestro. Mi alma te adora, Jesús. No seremos tan extensos, pero vamos a hacer lo que el Espíritu diga en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Nos vamos a seguir guiando por el Espíritu. Ese es el propósito. Amén. De dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora la gloria de tu nombre en esta hora. Mantenga su comunión en el Señor. No, no suelte. Mantenga su comunión. Gloria a Dios para siempre. Usted me va a ayudar a predicar. Gloria al Señor. Como le dije, no seré tan extenso. Gloria al Señor. Mi alma adora la gloria de tu nombre. El libro de Apocalipsis. Vamos a leer capítulo. Gloria al Señor. Capítulo 2. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Mi alma te adora, amado. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Mi alma honra al Señor. Vamos a darle la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia que no, que no puede soportar los malos. Y has aprobado que los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han hallado, se han hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor amén gracias. yo no sé si usted va a levantar su mano yo he empezado a dar gracias al Señor por las palabras que hemos acabado de leer en esta noche gloria al nombre del Señor en la lucha Levanta su mano, mire, póngase, reconéctese en el Espíritu, en la presencia. El Señor está aquí, gloria al nombre del Señor. El Señor está aquí, gloria al Santo de Israel. Ah, mi alma te adora en esta noche, mi alma adora tu nombre en esta noche. Espíritu Santo, te damos gloria en esta noche. Amada de mi alma, te damos toda gloria en esta noche. Espíritu Santo, Dios de la tribu de Israel, te damos gracia, te damos gracia en esta noche. Amado de mi alma, te seguimos dando gloria en esta noche. Te seguimos adorando, te seguimos dando toda la gloria en esta hora, amado mío. Eres poderoso, amado mío. A su nombre, re, al nombre de Cristo. A su nombre, re, al nombre de Cristo. Aleluya. Mi alma adora al Santo de Israel en este momento. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Yo quiero que usted sepa, hermano, que el Señor está aquí en medio de nuestro. Aleluya. Mi alma adora la gloria de tu nombre. Aleluya. Mi alma te adora, aleluya. Eres poderoso. Amado, de acuerdo a las palabras que nosotros hemos leído, voy a ir al grano de una vez. Quiero que sepan, o sea, voy a ir al punto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al Santo de Israel. Mi alma te adora, aleluya. Sabemos que el tema era amor amén 
Ese era el tema que tenía eh, la sociedad. Aleluya. Era amor. Mi alma adora al Señor para siempre. Mi alma te adora a Jesús. La Biblia enseña, amado. Hoy hace énfasis. Mi alma te adora la gloria de tu nombre en esta hora. Aleluya. Donde dice, ha dejado tu primer amor. El Señor escribe unas palabras en la iglesia la de Éfeso, que estaba pasando por un desierto, por una dificultad. Mi alma adora la gloria del Señor. El Señor conocía muchas cosas, muchas obras, su largo trabajo, conocía su paciencia. Gloria al nombre del Señor, que no, se, no trataba de contaminarse, gloria al Señor. Incluso no toleraba lo que hacían maldad a los malos. Gloria a Dios para siempre. Mi alma adora la gloria del Señor. O sea, el Señor conocía todas esas cualidades de aquella iglesia que el Señor le escribió, aleluya, estas palabras. Mi alma adora la gloria de tu nombre, aleluya. Pero cuando Él le escribe, le dice, pero ha dejado, hay unas pocas cosas tengo contra ti, que ha dejado tu primer amor, aleluya. Mi alma te adora, aleluya. Está pasando algo con aquella iglesia. Aleluya. Y lo que está aconteciendo, alabado sea el nombre del Señor, es que aquella iglesia, a pesar de todo, le faltaba algo delante de Dios. Aleluya. Le faltaba reconocer algo. Aleluya. Y era que hubiesen dejado su primer amor. Mi alma adora el Santo de Israel para siempre. Usted diría, pero ¿cómo va a ser? Aleluya. Que aquella iglesia tiene todas esas cualidades. Pero el Señor se está quejando con la iglesia. Hay un problema con la iglesia. La iglesia ha dejado de principio. La iglesia ha dejado su primer amor. Yo no sé qué es lo que te ha pasado a ti. Aleluya. Como iglesia que Dios está reclamando en esta noche que tú has dejado. No sé cuáles son las promesas que tú le has hecho a Dios. Y todavía, gloria al nombre del Señor, Dios está esperando que tú la cumpla. Mi alma adora la gloria del Señor para siempre, aleluya. Aquellas cualidades que tenía aquella iglesia, el Señor las tenía pendiente, pero también tenía pendiente que hubiese dejado el principio. Mi alma adora la gloria del Señor para siempre. Tú sabes que a veces hay cosas que tú le prometes a Dios, aleluya, y no las puedes cumplir. Hay promesas que tú prometes que no las cumples, aleluya. Muchas veces tú le prometes al Señor que va a ser, mira, que el Señor en principio en tu vida, que tú le vas a adorar donde quieras que tú estés y que tú donde quieras que vas a estar vas a un culto racional delante de Él, aleluya. Y muchas veces cuando tú estás en lugares por ahí, se te olvida de que tú eres cristiano y muchas veces demostramos lo que somos, que es la iglesia, pero cuando estamos fuera no. Mi alma adora la gloria del Señor. Y tú tienes que demostrarle al Señor que el Señor no es plato de segunda mesa. Tú tienes que entender que el Señor no es plato de segunda mesa, sino que Él es el primero en todo. Aleluya. Él tiene que ser primero en todo. Mi alma adora la gloria del Señor. Y yo quiero que sepa que las palabras del Señor son como una espada de doble filo, que cortan para allá y también cortan para acá. Yo quiero que usted entienda que Dios me está hablando a mí también. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Santo es el Cordero. Dios también me está hablando a mí. Porque muchas veces nosotros empezamos con promesa, promesa, promesa. Pero nunca tienen cumplimiento la promesa que le hacemos al Señor. Aleluya. Y ya el Señor estaba, ya el Señor está hackeado de promesas sin cumplimiento. Tú sabes que si tú le has prometido al Señor que tú le vas a hacer fiel, tienes que tratar de ser fiel donde quiera que tú te encuentres. Gloria al Señor. No solamente aquí en la iglesia tú le vas a adorar. Donde quiera que tú estés, tú tienes que tener una adoración delante de Dios. Porque tú hiciste una promesa, tú hiciste un pacto con Él. Mi alma adora la gloria de tu nombre, aleluya. Santo, ha dejado su primer amor. Tú tienes que demostrarle al Señor que tú sinceramente le amas de verdad. Amén. Mi alma adora la gloria de tu nombre. Que tú le amas sinceramente, aleluya. ¿Cómo tú se lo puedes demostrar? Algo tú tienes que sacrificar en ti para demostrarle a Dios que tú le amas. Gloria. Yo no sé si me están entendiendo en esta noche. Pero hay algo que tú tienes que sacrificar en ti para tú darle a entender a Dios que tú le amas. Eso fue lo que hizo con Abraham. Mi alma adora al Señor. Muchas veces nosotros no queremos sacrificar nada para decirnos que amamos a Dios. 
Pero no queremos sacrificar nuestro cuerpo, nuestro intelecto. No queremos sacrificarnos nosotros para darle la adoración a Dios que Él se merece. Mi alma dera la gloria de su nombre para siempre. Yo siento la presencia de Dios que usted no la está sintiendo ahí. Pero yo sé que no la estoy sintiendo aquí. Mi alma te adora en esta noche. Aleluya. Yo le di una palabra a Abraham, aleluya. Y le dijo, sacrifica a Isaac al que tú amas. Muchas veces hay cosas que nosotros amamos. Aleluya. Hay cosas que nosotros tenemos, gloria al nombre del Señor. Y nosotros las tenemos ahí. Pero el Señor quiere que tú las sacrifiques. ¿Tú sabes para qué? Para que tú le demuestres al Señor que Él es el primero en tu vida. Amén. Eso fue lo que Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo. Aleluya. Y a Abraham Dios le mostró esta palabra. Y le dijo, sacrificame a Isaac. Aleluya. Pero, ¿qué pasaba con Isaac? Isaac era el hijo de, de Abraham, en el cual él amaba. Era el hombre de las promesas. Y el Señor le dice, mira, ve, sacrificamelo a él. Aleluya. Abraham fue y fue al monte y allá iba a sacrificar a su hijo. Yo tuve que no veces la prueba, aguanta, porque lo iba a sacrificar. Entonces hay cosas que nosotros tenemos, aleluya, que no podemos, Dios mío, dejarla, gloria en el nombre del Señor, sacrificarla por amor a Dios. Hay cosas que tú tienes que sacrificar, oye, una de las cosas que tú tienes que sacrificar para, por amor a Dios es la, la, la hipocresía. El tú estás, gloria en el nombre del Señor, haciendo algunas tales de cosas y mostrándole contrario, diciendo que ama a tu hermano y teniendo cosas ahí, en contra de tu hermano. Tú tienes que ser sabio y tienes que entender que así tú no vas a agradar a Dios. Ahí tú estás desagradando a Dios y también a tu hermano. ¿Dónde se está manifestando el amor que tú tienes? Aleluya. De parte de Dios, ¿dónde está? Mi alma adora la gloria de tu nombre. Sacrifica la mentira. Sacrifica la, la hipocresía. Sacrifica la ignorancia. Sacrifica el pecado. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué tú vas a hacer todo eso por amor a Dios? Y alma de la gloria de su nombre en esta noche. Yo le dije a usted que si usted, si usted lo siente, a Dios no lo sienta a usted. Pues yo lo siento. Y alma de la gloria de su nombre en esta noche. Aleluya. Entonces es necesario, amado. Aleluya. Que nosotros, gloria en nombre del Señor, cuando decimos que amamos al Señor, tenemos que demostrárselo con los hechos. No es con palabras, ya no estás teado de palabras. Dios quiere cumplimiento. Dios quiere que tú cumpla las palabras que tú le expresaste a Dios un día. Aleluya. Por eso fue gloria en nombre del Señor que Jesucristo dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Dios, su único Hijo, por amor, mi alma adora la gloria de tu nombre. Él demostró que te ama y lo demostró con los sexos, mi alma adora. Vino hasta la muerte por ti. Aleluya. Y muchas veces nosotros no queremos soltar cosas que no hacen guerra para nosotros alma adora la gloria del Señor, no queremos soltar las cosas que no afectan nuestra vida espiritual, por amor a Dios y es necesario amado, porque eso te ayuda para la salvación es necesario hermano, que saquemos todo lo que nos afecta, nuestra vida espiritual todo lo que nos afecta nuestra vida espiritual, vamos a echarlo a un lado no en el nombre del Señor, vamos a rechazar todo lo que contamina nuestra vida espiritual, por amor a Dios mi alma te da la gloria en esta hora, aleluya. El primer amor. Muchas veces Dios está esperando algo de ti. De las que tú le prometiste cuando tú viniste al principio a los pies del Señor. Cuando tú te convertiste, que tú estabas gozoso. Hay muchas cosas que tú le prometías en ese tiempo, pero se te olvidó eso, aleluya. Es necesario que tú entiendas que debemos de volver al principio. Tenemos que volver, gloria en nombre del Señor. Hacer las primeras obras que hacíamos antes, gloria en nombre del Señor. Que verdaderamente nosotros le amamos. A su nombre, nombre de Cristo. A su nombre, a nombre de Cristo. Aleluya. Mi alma adora la gloria de tu nombre para siempre. Aleluya. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que el Señor a nosotros no ama incondicional. Aleluya. Nosotros también tenemos que demostrarle a Él que le amamos de verdad. Amén. 
prohibiéndole de todo lo que lo contamina en nuestra vida espiritual. Su nombre, nombre de Cristo. A su nombre, denle un aplauso al Señor que ya terminamos. Amén. Gloria al Señor.